ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെയിൽവേ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ റെയിലും റെയിൽ സെക്ഷൻസും സ്ലീപ്പേഴ്സ് ബലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് നോക്കിയത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ട്രാക്ക് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആണ് അതായത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേയിലോ കൊടുക്കുന്ന ഫിറ്റിങ്സിനെയും ഫാസ്റ്റനിങ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ് ബോൾട്ട് ആണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റും ഫിഷ് ബോൾട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റെയിലിൻ്റെ ജോയിൻസിലാണ് നമ്മൾ റെയിൽ ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ പല ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻസിൽ വരുന്ന ജോയിൻസും അതുപോലെ കേവ്ഡ് സെക്ഷൻസിൽ വരുന്ന ജോയിൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെയിൽ ജോയിൻറ്റിൽ ആ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ റെയിലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയും അതുപോലെ അലൈൻമെൻറ്റും പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ബോൾസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഈ റെയിൽ ജോയിൻ്റെ ഈ ഒരു റെയിലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലും വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും വരുന്ന അലൈൻമെൻറ്റിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു റെയിൽ ജോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് രണ്ട് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസിനെയാണ് ഫിഷ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ബോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റെയിലിൻ്റെ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഐ സെക്ഷനിലെ വെബ് പോർഷനിലൂടെയാണ് ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിഷ് ബോൾട്ട് വെച്ച് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സിനെ റെയിൽ ജോയിൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ ജോയിൻസിലാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സും ഫിഷ് ബോൾട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽ ജോയിൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെയിൽ ജോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെയിൽസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൽസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സും കിട്ടും അതുപോലെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ബോൾട്ടും കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈക്സ് ആണ് സ്പൈക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽസിനെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് സ്പൈക്സ് എന്താണെന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഒരു റെയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെയിൽസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പൈക്സ് കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പൈക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഡോഗ് സ്പൈക്സും സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് ഡോഗ് സ്പൈക്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് വരുന്നത് സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡോഗ് സ്പൈക്സിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സ്ക്രൂ സ്പൈക്സിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് മെയിൻ്റനൻസും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് അല്ല മറിച്ച് ഡോഗ് സ്പൈക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഡോഗ് സ്പൈക്കും സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് സ്പൈക്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടേം ലേയിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലേറ്റ് ലേയിങ് ആണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലേയിങ് ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് ദ റെയിൽസ് ഓൺ ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർമേഷൻ അതിനെയാണ് പ്ലേറ്റ് ലേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം റെയിൽസ് ഉണ്ട് റെയിൽസിനെ സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം ആൻഡ്
ഡിറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ടെമ്പററി ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ ട്രാം ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോസ് ന്യൂ റെയിലിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പററി ട്രാക്കിനെയാണ് ട്രാം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് ലേയിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ലേയിങ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അതിനെയാണ് ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് മെത്തേഡ് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡാണ് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പേഴ്സും റെയിൽസും ഓൾറെഡി ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ലേ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾറെഡി ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ലേ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ലേയിങ് ആണ് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡ് സോ പ്ലേറ്റ് ലേയിങ്ങിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ ട്രാം ലൈൻ മെത്തേഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി അമേരിക്കൻ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ടേം ട്രാക്ക് ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ഓഫ് ട്രാക്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് വേർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് റെയിൽസ് ആവാം സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ പാർട്സ് ആവാം അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന റിപ്പയറിനും മെയിൻ്റനൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏരിയനെയാണ് ഇംപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പെർമനൻറ്റ് വേ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിൻസിൻ്റെ വീൽസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് റെയിലിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല അതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പിങ്ങിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ലോപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനെ വീൽസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ട്രാക്കും കേവ്ഡ് ട്രാക്കുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ട്രാക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീൽസിൻ്റെ ലോഡിങ് കറക്റ്റ് റെയിൽസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീൽ ഈ ഒരു കോണിങ് ആണ് നമ്മൾ വീൽസിന് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വീൽ സെൻട്രലി ആണ് നമ്മുടെ ഈ റെയിലിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കേവ്ഡ് ട്രാക്കിൽ നോക്കൂ ഇത് ഔട്ടർ റെയിലാണ് ഇത് ഇൻസൈഡ് റെയിലാണ് കാരണം കർവ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് കർവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് റെയിലാണ് ഔട്ട്സൈഡ് റെയിലിൽ നമുക്ക് ലാർജ് ഡയമീറ്ററിലും അതുപോലെ ഇൻസൈഡ് റെയിലാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡയമീറ്ററുമാണ് റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ പോർഷനിലല്ല വീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കേണ്ട അടുത്ത ടേമാണ് ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീൽസിന് ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോണിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വീൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വീൽസ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽസിലേക്കാണ് ആ റെയിൽസും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ മറിച്ച് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് ഈ ഒരു വീലിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലൊരു സ്ലോപ്പിങ് നമ്മൾ റെയിൽസിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം റെയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ചരിഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പിങ്ങിലാണ് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പിങ്ങിലായിരിക്കും രണ്ട് റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക വിച്ച് ഈസ് സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പിങ് ഓഫ് വീൽസ് വീൽസിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പിങ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്ക
നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീൽസിന് നമ്മൾ കോണിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റെയിൽസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ ഈ റെയിൽസ് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്കാണ് സോ ആ സ്ലീപ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ ദ റെയിൽസ് ആർ ടിൽറ്റഡ് ദെൻ ദ പ്ലേ ബേസ് പ്ലേറ്റ് അതിനെയാണ് സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അവിടെയും നമ്മൾ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളൊരു സ്ലോപ്പ് ഇന്ന സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് ടെക്നിക്കലി ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസും ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസും അതുപോലെ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം വീൽസിന് കോണിങ് കൊടുക്കുന്നു അത് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ച് റെയിൽസിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എഗെയിൻ അത് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പേഴ്സിന് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻവേർട്സ് ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ആണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേസൈഡ് സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വേസൈഡ് സ്റ്റേഷനെ എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഹോൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും കാണണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെയാണ് ഹോൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രെയിനിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിടേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിടേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ചില ട്രാക്സിലൂടെ മറ്റൊരു ട്രെയിനിന് മറ്റൊരു ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിനിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം സോ അങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ ആണ് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേസൈഡ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഹോൾട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ജംഗ്ഷൻ ആണ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ക്രോസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ട്രാക്സ് എല്ലാം പോസിബിൾ ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ട്രാക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ സോ ഇത് മൂന്നുമാണ് സ്റ്റേഷൻസിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നമുക്ക് ജനറലി ഗുഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പാസഞ്ചർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പാസഞ്ചർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനി വാഗൺസിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഗുഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പാസഞ്ചർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓർ ടോട്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നമുക്ക് എഗെയിൻ ബേ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഐലൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബേ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു എഞ്ചിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ വരികയും മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ അറൈവ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു